Pangarap ng maraming kababaihan ang magkaroon ng mga anak. Kakaibang ligaya kasi ang dulot ng isang simpleng halik at ngiti mula sa kanila. Ngayong gabi, sa pagdiriwang natin ng Mother's Day, handog po namin sa inyo ang kwento ng isang kakaibang ina at ng kanyang kakaibang pamilya. Salamat po. Bigyan mo sila, ha? Opo. Saan na lang kita? Oh, saan ka pumunta, ha? Tena! Bakit ka na? Ano, Fre? Paano tayo makakabuo ng pamilya niya kung gabi-gabi na lang umiinom ka? Tapos iniumaga ka ba? Ano ba naman mangyayari sa atin kung ganyan kayo responsable ang mga presandali? Pinilit ba kita? Dada ka na dagat. Tumigil ka na lang kasi masakit yung ulo ko eh. Teka lang eh, mag-usap tayo! Dear Charo, Hindi ko alam na tatlong buwan akong buntis ng mga sandaling iyon. Ayon sa doktor, mahina daw ang kapit ng bata, kaya ito nalaglag. Idagdag pa nga ang emotional stress na nararanasan ko noong mga panahong naging pabayang asawa si Onofre. Lumipat kami ng bahay at sa pagdaan ng panahon, pinilit ng asawa ko na bumawi sa lahat ng kanyang mga naging pagkukulang. Mahal na rin na, mga prinsip at prinsesa, ito na ang merienda niyo. O yan, merienda na kayo, kain na kayo. Loko, ang ganda-ganda naman. Sabi ko muna to, ha? Oo, sige. Ang bakit ka pala maaga umuwi ngayon? Eh, inauwi ako ni boss kasi maaga daw kami dapat bukas na umaga dahil uh, pagmamangayaw ko siya sa Maynila. Sige, salamat. O, ayan, ito ang kain na kayo na kung ano lang mo. Ang sarap-sarap nito. Sige na. Ito, damit na ito. Susunduin ko mga akukot. Ang uh, kapatid mo eh, nasa trabaho pa. Opo. Eh, sige na, doon na kayo. Ay, yung bata, yung bata. Sige na. Ay, yeah, sige, dali muna yan. Hintayin Babalik ako, kayo, ha? Bye-bye! Hintayin niyo ako dyan. Napon ako itong apartment ninyo, ha? Mukhang inaanay na. 
wala ba kayong balak na ipaayos ito? Paano maitataas ang renta niyan kung ganyan ang itsura? Uh, may plano naman ho kami ma, kaya lang medyo kukunti pa lang ho yung naiipon namin eh, kaya nauudlot. Uh, pero gagawin ko ho na paraan. Dapat lang. Um, ma, yung mga bata ah, sabihin mo kay ate pag kailangan niya na mag-aalaga, dali nandito. Wala naman ako masyadong ginagawa eh. Hay nako, Adelaida. May sarili ka na sanang anak kung hindi lang. Ma, ang pamangkin ay pamangkin. Ang anak ay anak. Hindi habang buhay, nakikihiram ka lang. Oo nga, alam ko na yun. Hmm. Alis na nga ako. O, Basta sige ako. po. Sige Salam. na, matingat. Mm. Hindi na nga kami muling nabiyayaan ng sariling anak. Hindi rin naman namin nagawang magpatingin sa doktor sa takot na malaman kung sino sa amin ang may diperensya. Sabi ng mga tao doon, ulilanan lubos. Sabay daw namatay ang mga bagulang niya sa aksidente. Gustuhin ko man siyang patirahin sa bahay. Masyado naman kami marami na doon. <laughs> Hindi pa kain yan. Pero siyempre, Nasa sa inyo pa rin ang desisyon. Hindi naging madali para sa amin ni Onofre ang alagaan si Norma. Lalo na't hindi iyon ang buhay na kanyang nakasanayan. Kaya naman minabuti muna naming dalhin si Norma sa magulang ni Onofre sa Baguio at doon siya pag-aralin. Halos araw-araw kong tinatawagan si Norma upang masigurado na maayos ang lagay niya. At sa tuwing may pagkakataon, ay binibisita namin siya. Pinilit ko nalang isipin na sa Baguio, hindi siya maninibago. Dahil doon makikita pa rin niya ang mga dati na niyang nakikita. Makalipas lang ang isang taon, ay isang border naman ang lumapit sa akin. Anak po kasi ito nung kapitbahay naming namasukan. Eh, nabuntis po nung anak ng amo niya eh, tapos hindi pinanindigan. Eh, kawawa nga po itong bata eh, hindi ko kayang buhay ng nanay niya. Ampunin mo na mare, total naman pinamigay mo si Norma. O, hindi may bago ka ng anak. Hindi naman namin pinamigay. Pinalaga lang namin kay mama tsaka kay papa ni Onofre. Onofre, okay lang ba kung dito na muna tumira sa atin yung bata? Kung yung gusto mo eh. Sige.
Naging masaya kami ni Onofre sa pagdating ni Jake sa aming buhay. Hindi ko alam na hindi pala iyon ang huli. Sinundan nga ito ng buntis na si Gina. Nasa tiyan pa lamang niya ang bata ay ipinagkaloob na ito sa amin. At nang nanganak si Gina, pakiramdam ko ay sa akin talaga nagmula ang batang pinangalanan naming Rachel at tinawag sa palayaw na Tisay. Pero pagtapos ng isang taon, ay nabuntis na naman si Gina at sa amin uli niya binigay ang kanyang pangalawang anak na pinangalanan naman naming Eden Rose. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang lahat. Matapos ang apat na taon, ay isa namang hindi kilalang babae ang lumapit sa akin. Ma, kapatid pa talaga namin si Jero? Bakit mo naman naitanong? Eh kasi kung naman po nakita nun ang tiyan mo eh. Kasi nung lumabas si Jerome sa tiyan ng mama, biniling ko na sa mga kamag-anak natin. Kasi di ba hindi ko naman kayo kayang alagaan ng sabay-sabay, magkakapatid. Kapareho ng ate Norma mo, di ba? O nasa lolo't lola. Jake, ayos na itong bike mo, anak. Sige, kina mo. Paubos na yung naiipo natin. Si Norma, malapit na mag-high school. Grade 1 na si Jake sa isang taon. Si Tisay at saka si Eden Rose mag-aaral na rin. Tapos ngayon, meron pa tayong isang sanggol na kailangan bilhan ng gatas. Sige, sasabihin ko na lang kay Mama. Makikiusap ako kung pwede ako magtrabaho sa bakery niya <laughs> para makatulong ako sa gasto sa iyo. Hindi mo naiintindihan eh. Naiintindihan ko. Ang sinasabi mo, nahihirapan ka na sa mga gasos para sa anak ko. Mga anak ko rin sila, alam mo yan. Pero... Pero hindi si Jerome. Pero Adelaida, hindi pa ba sapat yun? Nag-ampun tayo ng apat na bata. Para maging pamilya, para masabing isa kang ina. Sige, bukas na bukas, ibabalik ko yung bata sa nanay niya. Pwede naman ako mag-dobre kayo. Kahit triplihin ko pa. Para sa limang anak natin. Alam ni Onofre kung ano ang mga makakapagpasaya sa akin. Kaya naman sa pagdaan pa ng mga panahon, ay hindi kami nakitaan ng kahit na anong lungkot. At nang makatapos na nga si Norma ng grade 6, ay kinuha na rin namin siya at naging kumpleto na nga ang aking pamilya. Sige na anak, kaya ko na to. Samahan mo na lang yung mga kapatid mo maglaro. Okay na po ako, Nay. Mag-high school ka na sa susunod na taon. sa mo ba gusto mag-aral? Ayos lang naman po ako sa Baguio eh. Doon na lang po akong papatuloy ng pag-aaral. Ayaw mo ba dito sa atin, anak? At least makakasama mo yung mga kapatid mo, di ba? Sige na. Sige na, ako na bahala dito. O, oh, kamusta yan? Oh. Ay, ko, okay. Oh. 
Ah, di ba sabi mo si Desai, pinaglilin sa Barbie, kaya maputi. Ito si Ate Norma. <laughs> Black <laughs> Salamat. Ma, sa Monday na yung gusi ko, ha? Samahan mo ko, ha? Wait, wait, taga-taga. Ako sasama sa'yo. Pakilala mo ako sa mga models mo, friends, Naku, ha? Naku, sabi na. <laughs> Kuya Chick, buhi ka talaga na, yo. <laughs> Hoy, ikaw, ha? Tapusin na muna ang pag-aaral bago yung girlfriend-girlfriend. Mama talaga, gusto niyo siya lang babae sa buhay ko. Siyempre. <laughs> Uy, kumain ka muna ako si Mama. Ate, may rice na tatay niyo. Ate, may rice pa ako. Isay. Abot <laughs> Maano? Totoo ba? Ate, tigilan mo ako ah! Ma, totoo bang ako na ako? Ate, hinahon ka! Ma, ako ba hinahonin kasi kailangan ko malaman to? Ma, bakit kailangan sa iba ko ba malaman? Ma, totoo ba? Ang pwede ba ako ay... Ma, tinatanong ka na kasi isang tibok! Ma, ano ba? Tabo ko siya! Chika! Kuya, tama na! Eden Rose, pagkapatid kayo sa inang hitisay, apong ka rin namin. Si Jay, si Jerome, pati ang ate Norma niyo. Ang po namin kayo lahat. Lahat kayo ni maam po namin. Matinanong namin kayo! Matinanong namin kayo! Nagsinungaling ka! Ma, bakit kayo po nung sinabi, ma? Masinungagulan namin sa mga kama! Ma, 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 ma! Ano bang gusto niyong gawin ni mama? Sinuri namin malaman niyo totoo, ate! Sino ba ka magulang namin? Ate, alam mo ba ito lahat? Ano ko nila tayo? Tantan-tanda ako nun, seven years old pa lang ako. May baby ka agad dumating. Akala ko si Jerome lang yung ampon. Pati pala tayong lahat. Di ba ate, sabi mo alam ni Tita Rita kung nasaan ito ni natin nanay?
Ikaw ba si Tisay? Desisyon na kami. Ma, okay na ma. Teka muna, anak, ang usapan natin, di ba gusto niyo lang makilala? Saan kayo pupunta? Eden Rose, teka sandali, pag-usapan natin to, ano, Fran? Mamabayaan niyo na kami. Anong pabayaan ka sa'yo, anak? Teka ma, muna, wag na kami umalit. Ma, mahihihintay na kami ng tunay namin ina. Halika na, Eden Rose. Halika Eden na. Rose, anak. Halika na. Teka muna, sandali. Halika na. Tigilan mo na yan. Huwag ka na magkasaya pa ng panahon. Eh, paano? Na hindi mo man lang sila pinigilan? Bakit ko pipigilan yung mga taong walang utang na loob? Wala na akong magagawa kung hindi nila nakita yung mga sakripisyong ginawa natin para sa kanila. Nasasabi mo yan kasi hindi ikaw ang naghirap na mag-alaga sa kanila. Ako ang nagtanguyod ng pamilya nito. Wala kang karapat na magsalita sa akin ng ganyan. Mabuti na nga nangyari ito, Adelaide. Hindi naman habang panahon na maitatago natin sa kanila yung totoo. Ano sinasabi mo? Na mas mabuting mabuhay ako na wala sila? Bakit may buhay pa ba kung wala sila, Onofre? Sa oras na mawala silang lahat sa akin, para mo na rin akong pinatay. Hindi natin sila mga anak. Hindi natin sila mga anak dahil pinatay mo ang anak ko. Sira ang binuo kong pamilya, Charo. Gusto kong bawiin ang mga anak ko, pero nang makita ko silang masaya sa piling ng kanilang tunay na ina, ay pinili ko na lang na panoorin ang kanilang kasiyahan mula sa malayo. Oo, ako nga ang nagbigay sa'yo kay na Adelaida, kaya lang kasi wala na akong balita sa totoo mong nanay. Maraming um, salamat na Darating mo lang, aalis ka na naman. Hanapin ko lang si Jake. Siya ang umalis. Matuto siyang bumalik.
Ganyan ka na ba talaga katigas, Anofre? Kung ikaw walang pakialam sa mga anak natin, pwes ako meron. Ganun ba akala mo? Nahihirapan din ako, Adelaida. Nalulungkot ako pag dumadating yung gabi na. Iniisip ko sila. Hinahanap-hanap ko din yung mga ingay nila sa umaga. Nakagaya ng pangungulila ko sa anak nating namatay. Nang dahil sa kagagawang ko. Tingin mo ba, hindi ako nalungkot? Natakot ako na iwan mo. Kaya ginawa ako ng lahat. Bawi sa mga kasalanan ng nagawa ko. Ay, hindi ko lang maintindihan eh kung bakit habang ginagawa ko ang lahat para mapasaya ka. Habang pumapayag ako na dumami yung mga ampo natin. Parang pakiramdam ko Lalo ka nawawala sa akin eh. Sila na lang naging buhay mo. Paano naman ako, Adelaida? Paano tayo? Sinabis ko na mga kapatid mo. Sana mabalik na lang sa dati, ano? Sana makasama ko ng mga kapatid mo. Nang iniwan mo ako sa Baguio, ganyan din bang iyak mo? Alam mo, ma, gabi-gabi ako umiiyak noon. Sabi ko kay Lola, magpapakabait na ako. Ibalik lang ako sa inyo ni Papa. Pero sabi ni Lola, doon na lang daw ako mag-aral sa Baguio. Magpapadala ka na lang daw ng pera. Kaya sabi ko sa sarili ko, Hindi ako mahal ni Mama. Kasi hindi ako maganda. Hindi ako magaling humawak ng kubiertos. Anak, hindi totoo yan. Maniwala ka. Mahal na mahal ka namin ng Papa mo. Kailangan yun, ma. Natanggap ko na. Basta pinangako ko na lang sa sarili ko at sa anak ko na hindi hindi ko siya ipamimigay. Mahirapan akong mahirapan. Hindi hindi ako susuko. Huwag lang niyang maramdaman yung naramdaman ko dati. Ano yan eh? Ganun? 
utang galop! Lep kayo, wala utang galop! Ano, Fred? Tama na! Jake! Ayaw mo ba? Saan ka ba? Saan ka ba? Upo mo na. Ano ka ba? Sana hindi mo na pinatulan. Anong hindi pinatulan? Adelaida, pinabastos ka na nung batang yun. Kaya kong tiisin lahat yan para sa'yo. Pero kung ganyan ikaw na nasasaktan, may ibang... Alam ko. Pasensya ka na. Ang totoo, no, Fre. Hindi ito tungkol sa'yo, eh. Tungkol sa akin. Alam mo ba kung bakit ko rin tinitiis ang lahat ng to? Kasi pakiramdam ko. Sa bawat batang dumating sa buhay natin, pinipilit kong buuin yung mga nawala nung... nung namatay yung anak natin. Naintindihan kita eh. Pero... Huwag mo rin kalimutan na hindi sila nang galing sa atin. Kahit na naging mga tunay pa natin silang anak, dadating din yung panahon na magkakaroon sila ng sarili nilang buhay. Eh, hindi natin sila pag-aari. Kailangan natin tanggapin yun. Ayos kong pamilya ko. Alam mo ba, patatili ko pa sa'yo kami. Pero... Masakit pa rin yung naramdaman ni Norma. Kasi tama siya. 
shut. Ang hindi ko na kaya. Pinamigin ko siya marandaan ang iba. Ngayon, hindi ko alam kung paano ko mapapanatili ko ang pila ko. Sino ba ang may sabing madali ang maging ina? Kahit kailan, hindi magiging madali yun, Ate Laida. Sobra akong naghirap sa inyong magkakapatid. Akong tutuusin ay lahat kayo nanggaling sa akin. Paano pa kaya yung limang batang hindi naman nagmula sa iyo? Hindi ko kaya ang ginagawa mo. Ang magtaguyod ka ng limang bata na hindi mo kaano-ano, bumahanga ako sa iyo. Pati kay Anopre. Napatawad ko na siya. Dahil nakita ko, nakita kong ginawa niya ang lahat para lang maging masaya ka. Kaya kung ano man ang nangyayari ngayon, anak, huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Isalba mo ang pamilyang binuo mo. Pero ma, ginawaan ko na ang lahat. Ano pa ma ang kailangan kong gawin? Para maging isang totoong ina. Anak, pagsamasamahin mo man ang lahat ng babae sa ating angkan, ikaw, Adelaida, ikaw ang pinakadakilang ina. Ikaw, anak. Ang lakas-lakas yung gumamit ng kuryente dito, ha? Ang lakas yung pag kumain dalawa. Ang kapal na mukha nyo, tapos ito lang bibigay mo sa akin? Seryoso ka ba? Ha? Seryoso ka ba? Anay, ito na po yung kape niyo po, oh. Anay, may project pala ako kailangan bayaran sa school. Ako na lang po kasi hindi nakakabayad, eh. Ninyo, tigil nyo na lang yung pag-aaral ninyo, ha? Itigil nyo na lang! Tigil nyo na lang! Huwag ka na po, ha? Ginuha ko kayo! Tigil hawa buhay ko! Pero hindi! Sana hindi ko na lang kayo pinaligan! Umuwi ako sa bahay kagabi dahil hindi na kaya na ang konsensya kong tiisin si Mama. Nakita ko siya kumiiyak. Naiintindihan ko kayo kung nasaktan man kayo dahil tinago niya yung totoo. Pero hindi ba ba sapat ang parusang binibigay niyo sa kanya? Ikaw, Jake. Ipapaampun ka sana ng mga gulang mo sa ibang tao. 
pwede ka sanang mapaampon sa ma malupit at pang-abusong mga magulang. Pero napunta ka kina mama. Inalagaan, inaruga. Hindi mo man lang ba naisip na napakaswerte mo? Design. Evan Rose. Alam niyo pa na ipapalaglag sana kayo ni Tita Gina kung hindi lang siya pinigilan ni Mama. Jerome, kung hindi ka inampun ni Mama, siguro tinapon kayo ng totoo mong magulang sa basuraan. Alam ko, hindi pitpik ng magulang sina Mama at sina Papa. Pero mabubuti sila. At mahal na mahal nila tayo. Kahit hindi nila tayo totoong kadugo. Saktan ko siya. Nasaktan ko sila. Kala ko nun pag nahanap namin yung totoong nanay namin ni Eden Rose, magiging masaya na ako. Pero nagkamali ako. Kasi matagal na akong masaya kay Mama at Papa eh. At matagal ko na rin nahanap yung totoo kong pamilya. sila? Wala sila dito. Wala? Tinatago mo sila, no, ha? Kaya sa'yo yung mga ampun mo, ha? Bakit? Yan na lang ba si Itim na natitira sa'yo? Yung pinakapangit na yan, ha? Wala kang karapatan na pagsalitaan ng mga anak ko ng ganyan, na Anak? Wala kang anak! Hindi nga kayo makabuo, eh! Kaya nga lahat na lang na pwede mong ampunin dito, inaampun mo. Pero ano, iniiwan din kayo dahil mga wala kayong kwentang tao. Wala! Oh. Hoy, Gina, nasa sinapupunan pa lang ang mga anak mo. Gusto mo nang patayin. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino sa atin ang walang kwenta? Sige! Subukan mo! Subukan mo! Subukan mo! Huwag na patulad. Hindi mo yan, nanay. Ako ang nanay niyo. Halika na, umi na tayo. Hoy! Hindi mo lang kayo! Paulit ang anak ko! Hindi mo sila, anak. Sa akin sila! Tumigil ka. Matagal mo na isinuko ang karapatan mo bilang ina. Kaya ngayon, hindi, hindi mo na sila makukuha. Layas! 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 Lumayas ka na! Halika naman. Masaya ako. Masaya kami ng papa nyo na nakabalik na kayo. Kayo talag na namin na kahit na anong mangyari, Andiyan dyan kami ng papa niyo sa, sa mga puso niyo. Kaya ngayon, pwede ko na rin sabihin na pinapalaya ako na kayo. Mahal ko kayo pero hindi pala tamang ang kinig ko ang mga buhay niyo. 
Kasi may mga sarili kayong plano. Sariling isip. Sariling puso. Kaya ngayon, maluwag na sa puso ko na naigala kung ano man ang mga desisyon niyo sa mga kanya-kanya niyong buhay. Tama na sa amin ang papa niyo na napalaki namin kayo ang mabubuting tao. At nagpapasalamat kami at napakasaya namin dahil nakabiling namin kayo sa maraming taon. Mga anak, siguro ko meron lang kaming hiling ng papa nyo kapag nag-asawa na kayo, bumuo na mga sariling pamilya. Sana mas, mas maging mas mabuting magulang kayo. Nang sa ganun, maging ganap ang pagiging magulang namin sa inyo ng papa nyo. Kaya kahit magkahiwa-hiwalay man tayo, alam natin sa puso natin na parte tayo ng isang buong pamilya. Sa kanilang mga 
ang sariling buhay. Pero hindi pa rin nawala ang suporta namin ni Onofre sa kanila. At alam kong hindi na mawawala ang pagmamahal ng aking pamilya sa isa't isa. Lubos na gumaganang Adelaida. Maraming ina na dahil sa mga suliranin sa buhay ay isinusuko ang kanilang mga tunay na anak. Pero may pag-asa pa ang mga batang ito kung tayo ay magiging tulad ni Adelaida na handang kumukop at magmahal ng mga hindi natin kadugo. Pero gawin po natin ito sa legal na paraan. Sa legal na pag-aampon na patuloy na isinusulong ng Department of Social Welfare and Development. May proteksyon po kayo at ang inyong magiging supling. Ito po si Charo Santos. Maraming salamat at magandang gabi po mga kapamilya. Thank you.